Wir sind heute hier beim dritten ADAC Forum Automatisiertes und Vernetztes Fahren und sind mit dem ADAC Fahrsicherheitszentrum seit letztem Jahr Bestandteil des Testfeldes Niedersachsen und haben heute hier die Möglichkeit mal mit den Kooperationspartnern des Testfeldes mit einigen Fahrzeugen zu zeigen, was für die Zukunft möglich ist. Wie weit die Technik bereits ist, zeigte zum Beispiel Continental. Ohne die Hilfe des Road Condition Observer braucht es schon einen erfahrenen Fahrer wie Jakov Sprijan, um diese nasse Kurve ohne Unfall zu durchfahren. Preview ESC ist eine Funktion fürs assistierte Fahren. Die Funktion weiß, wie schnell ist die maximale Geschwindigkeit des Fahrzeugs für die nächste Kurve und kann den Fahrer dann warnen und auch einen Bremseingriff durchführen, damit der Fahrer die Kurve sicher passieren kann. Und mit dem Hilfssystem sieht die Kurvendurchfahrt dann so aus. Neben Conti präsentierten sich auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die TU Braunschweig und das Unternehmen Nordsys beim dritten ADAC Forum. Auf der Außenfläche zeigen wir die Vernetzung von Fahrzeugen, Einerseits Fahrzeuge untereinander. Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist die Vernetzung von Fahrzeugen mit der Infrastruktur, wo wir eine Rotlichtschaltung praktisch priorisieren können und dann die Ampel umschalten können vom Fahrzeug aus. Weitere Beispiele sind eine Stauendewarnung und eine Baustellenwarnung. Das Ganze funktioniert über die Technologie 802LP, also WLAN basiert, was letztendlich auch für uns ein wichtiger Zukunftsmarkt darstellt. Genau wie Nordsys ist auch der ADAC-Partner im Testfeld Niedersachsen für automatisierte und vernetzte Mobilität. Durch die Integration in das Testfeld Niedersachsen haben wir hier im ADAC Fahrsicherheitszentrum in Zukunft auch die Möglichkeit, Partnern aus Wirtschaft und Technik diesen Bereich hier als Testfeld mit allen Möglichkeiten anzubieten.